வணக்கம் தமிழகத்தில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான ஆரம்ப கால கிளர்ச்சிகள் அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னா வேலு நாச்சியார் இவங்கள பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்தியாவிலே ஆங்கிலேயரோட ஆட்சிக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த முதல் இந்திய பெண்மணி யார் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட வேலு நாச்சியார் தான் இவங்களோட காலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணுவாங்க இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் செல்லப்ப சேதுபதி அப்படின்றவரோட மகளாக இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஒரு சின்ன குறுநில மன்னர் அவர் அவருக்கு மகன் இல்லை அதாவது ஆண் வாரிசு இல்லை அப்படின்ற காரணத்தினால வேலு நாச்சியாரை என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் தனக்கு ஒரு ஆண் மகன் பிறந்தது போலவே பாவிச்சு அவங்கள வளர்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா அவங்களுக்கு குதிரை ஏற்றம் வளரி சிலம்பம் வில்வித்தை அப்படின்னு எல்லா போர்க்கலைகளும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேலு நாச்சியாரும் அதில் சிறந்து விளங்குனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க பலப்பட்ட மொழிகள் பல்வேறுபட்ட மொழிகளில் திறமை வாய்ந்தவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு உருது போன்ற மொழிகளில் திறமை வாய்ந்தவங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தன்னோட பதினாறு வயசில் சிவகங்கை சீமையோட முத்துவடுகநாதருக்கு இவங்கள மனம் முடிச்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் கணவர் முத்துவடுகநாதருக்கும் ஆற்காடு நவாப் நவ் ஆற்காடு நவாபுக்கும் சண்டை நடக்கும் அப்படி நடக்கும்பொழுது ஆற்காடு நவாபுக்கு எப்பயுமே பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதனால் கேப்டன் பாஞ்சோர் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தா முத்துவடுகநாதருக்கு போர் புரிவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் முத்துவடுகநாதர் கொல்லப்பட்டு அவங்களோட கோட்டை சிவகங்கை கோட்டை வந்து கைப்பற்றப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போர் எந்த இடத்துல நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா காளையார் கோவிலில் நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆங்கிலேயர் கோட்டையை கைப்பற்றின உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ராணியும் அவங்களோட மகள் இருப்பாங்க அவங்க பேர் வெள்ளச்சி நாச்சியார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தப்புச்சி திண்டுக்கல்ல விருப்பாச்சியில் கோபால் நாயக்கர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் யார் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரா வேலு நாச்சியாரோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர்கிட்ட வந்து அடைக்கலமாக போயிடுவாங்க எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தா எட்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ச அங்கே அடைக்கலமாக இருக்கும்பொழுது ராணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எப்படியாவது ஆங்கிலேயரை தோற்கடித்து நம்ம சிவகங்கை கோட்டையை கைப்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நினச்சிட்டே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது கோபால் நாயக்கர் திண்டுக்கல் கோபால் நாயக்கரும் அப்புறம் நம்மளோட வேலு நாச்சியாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஹைதர் அலி கிட்ட வந்து சப்போர்ட் கேட்பாங்க ஏன்னா ஹைதர் அலி எப்போவுமே பிரிட்டிஷுக்கு ஆதரவாக இருக்க மாட்டார் அதனால் ஹைதர் அலி கிட்ட வந்து போர் படை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சிவகங்கையோட நிலைமையை பற்றி ஹைதர் அலி கிட்ட உருதில் பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேசி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் அவங்களுக்கு வேலு நாச்சியாரோட தளபதி தாண்டவர் ராயர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா உருது மொழியில் ஒரு கடிதம் எழுதுவார் என்ன கடிதம் அப்படின்னா எங்களுக்கு போர் புரிவதற்காக ஐயாயிரம் குதிரையும் ஐம்பதாயிரம் காலாட்படையும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார் இதை கேட்டவுடனே என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஹைதர் அலி அவரோட படை தளபதி சையதை கிட்ட இந்த படைகள்லாம் கொடுத்து அனுப்புவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வேலு நாச்சியாரும் சையதும் கோபால் சாமி மூணு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பிரிட்டிஷ் கூட சண்டை போட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதில் சிவகங்கை கோட்டையை கைப்பற்றிடுவாங்க கைப்பற்றி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா வெள்ளச்சி நாச்சியார் இருக்காங்க இல்லையா யார் சிவ வேலு நாச்சியரோட பொண்ணு அவங்களோட கணவர் வந்து பெரிய வேங்கன் உடையதேவன் கிட்ட கோட்டையை ஒப்படைச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வேலு நாச்சியார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் மரணம் அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேலு நாச்சியார் படிக்கும்பொழுது முக்கியமான இரண்டு பெண்களை பற்றி நம்ம படித்தாகணும் ஏன்னா அதை புக்கிலே ஹைலைட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று குயிலி இன்னொன்று உடையால் யார் அந்த குயிலி அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க தான் இந்தியாவோட முதல் தற்கொலைப்படை பெண்மணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க விஜ சிவகங்கையோட கோட்டையை கைப்பற்றினதுக்கு வேலு நாச்சியாருக்கு ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா ஆங்கிலேயர்கிட்ட மிகப்பெரிய பீரங்கி படையா பேர் இப்போ நிறைய வெடிமருந்து எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நம்ம கிட்டே இருக்கிறதோ நம்ம ஹைதர் அலி கொடுத்த வெறும் ஐயாயிரம் குதிரை படை ஐம்பதாயிரம் காலாட்படை சாரி ஐயாயிரம் காலாட்படையும் அதுக்கப்புறம் மிஞ்சி இருக்க கொஞ்சம் படைகள் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட அந்த பிரிட்டிஷு கூட நம்ம போரிடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவங்களோட பிரிட்டிஷ் ஆயுதங்களை பார்த்து வந்து பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க குயிலி தன்னோட உடம்புல நெருப்பு எண்ணெயை ஊற்றி நெருப்பு பற்ற வச்சுன்னு ஆங்கிலேயரோட குடோன்குள்ளே போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன குடோன்னு பார்த்தா அதுதான்
கிடங்கு ஃபுல்லாக என்ன ஆகும் தீப்பற்றி எரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் கிட்ட எதுவுமே ஆயுதங்கள் இருக்காது அதனால தான் அந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது போரில் வேலுநாச்சியாரால் ஈஸியாக வின் பண்ணி கோட்டையை பிடிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வேலுநாச்சியாரோட வெற்றிக்கு காரணமே குயிலியோட அந்த உயிர் தியாகம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்து தோழி மற்றும் படை தலைவியாக இருந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது உடையால் அவங்க யார் அப்படின்னா குயிலியோட ஃப்ரெண்டு அவங்க வந்து ஒரு மேய்ச்சல் தொழில் பண்ண பெண்மணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து எவ்வளோ விசாரித்தும் குயிலியை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட வெளியில் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள பரிதாபமாக கொண்டுட்டு போயிடுவானுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த காலத்திலே வந்து ஒரு ராணிக்கு வீரம் இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை ஆனால் சாதாரண பெண்களுக்கும் இவ்வளோ வீரம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக அவங்கள பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேலுநாச்சாருக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா மருது சகோதரர்கள் மருது சகோதரர்கள் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க வேலுநாச்சியரோட கணவர் முத்துவடுகநாதருக்கு படை தளபதியாக இருந்திருப்பாங்க அவரோட இறப்புக்கு பிறகு வெளியில் போகாமல் வேலுநாச்சாருக்கு ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களும் போரில் வந்து வழி நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க